Rudy? <laughs> Goedenavond, jullie. Ik hoop het gaan goed. Ik is uh, aangezien die er uh, mijn dochter keer kan beginnen. Want um, sy moet weer luister na Paas Boring Preek. Dit is haar woorde aan my gewees voor ek begin. So dit is altyd opbouwend, as jy weet, dit, dit is amper soos ek lee in die bed, en um, sy lee langs my, en nou, dit is in die somer gewees, en sy vat haar vingers en sy stamp so tegen my maag, en sy vraag vir my, nou gaan jy een of ander tyd iets hier aan doen? <laughs> so, Welkom vanavond, en um, verachtig hoop dat die Heere rechtig met u my gesels, en dat, dat iets op een leef van, van sy grootheid en sy goedheid, en so mag vanavond rechtig een belevenis wees saam met hom. Mag u iets niets leer van die Heere en van sy genade en sy liefde, en sommer net hoe om op die oude van die dag Godse roepstem te mag hoor. Ek groet u dan nou in die naam van die Vader, Seer en die Heilige Gees. En mag u rechtig sy vrede en sy almacht beleef vanavond. Gelief hier, baie, baie dankie vir hierdie voorreg wat ons het. Een voorreg om as gemeente by mekaar te kan kom, een voorreg om uit die woorde te kan, te kan lees, een voorreg om te kan hoor, en een voorreg om in een land te kan leef, heren, waar haar godsdienstvrijheid is. Mag ons hierdie vry en ons so gebruik tot uitbouw van die koninkryk. In die naam van Jesus Christus, onze Heere. Amen. Ek gaan vanavond vraag dat ons weer staan. Ek het so gehou van gister, um, Rolf het gespeel een lied daarom. Het was my verskrikkelijk mooi gestraand. So ek gaan denk ons begin met hom vanavond. So, um, ons gaan om lekker saam sing staande en daarna dan um, kan ons weer sit. Amen. Uh-huh. 
een finanse thema is, uh, is vir my een interessante thema. Um, ons het gesê ornament of een sappige vrug. Nou wat is die verskil tussen die twee? Wat is een ornament? Nou, een ornament is baie keer baie mooi. Het is mooi om lekker om dat te kyk. Ek of my oor gaan asjeblief, Roan. Dit is wat ek hier baie lekker om dat te kyk. Het is mooi. Het is versiering. Het is wonderlik. Maar verder het geen waarde nie. Dit is... Jy kan sikker iets verkoop. Of jy kan dit ook verkoop. Maar baie keer in ons geestelike levens voel ons my as mense, ons het ornamente geword. Ons het mense geword wat wat eindelijk maar net sit binnen in die kerk en wat nie meer erge verskil maak nie. Ons is so gewoond geraak om mooi te lyk en te blink maar voed ons nog mense. Is ons nog een vrug wat, wat jy kan eet en jy kan gevoed word. Jy kan een verskil maak. Of is ons net mooi om na te kyk. En baie keer is die manier ons dink oor goeders of oor mense, dink oor die kerk, ons het, ek en Tano het so'n bykie gesels vroeger vandag, hoe mense kyk oor die kerk en die verwachting wat mense baie keer in die kerk het, is, laat ons blink. <laughs> en mooi lyk. Maar verder het ons die rechtig waarde mee nie. En vanavond is dan nou hierdie mooi deel wat ons sê, nee, maar wacht een bykie. O, ons is nie ornamente nie. Ons is verstel, vir ons stel om sappige vrug te wees. Lekker om te eet. Nou, my opa, um, hy het 96 jaar oud geword, ek was baie lief om, ek, ek is vernoem na hom, hy was ook opa John, hy het bekend gestaan as oom Johnny, um, en hy het groot geword in een dorp, hy het gebore in Grabou, en hy het nooit gegaan in Grabou. Hy was amper 100 jaar daar. Um, en hy het die dorp sien ontwikkel, maar hy het, toe hy afgetreed, het hy, hy het altyd my gesê, ja, hy het langer pensioen gekry as wat hy een salaris verdien het. Um, so hy het langer geleef <laughs> as wat hy gewerk het. So dit was vir hom baie lekker geweest. Maar, maar hy het op een stadium begin, waar hy trokke gerei as jong man, maar hy het vruchte begin rondrui. En dan, elke nou, dan, dan kry hy by die boere wat die uitvoer vruchte, dan kry hy van die, van die vruchte. En dan bring hy dit altyd op van die kaap af, ons het op die stadium in welkom gewoon, dan bring hy dit op so'n box vol, en dan kom daar die reek van die appels, as hy opgedaag het by ons. En dan die verskillende appels vir my gewaas, en vir my gesê, ja, so hierdie is een Granny Smith, ek is baie lief daarvoor, my vrou niks van dit nie, maar ek is baie lief vir Granny Smith, of a Golden Delicious. Nou die Golden Delicious, wat ons in die winkels kry, nee, is sikke ou kleine goeie kiekies, nee, dit is sikke ou Dit is nie goed wat op die grond geval het, denk ek. Want as my oupa daar aangekom het, dan het hy appels gebring wat gelijk het soos balle. Dit is so. Maar die golden delicious onthou ek, as jy hom gehap het, het die stroop uitgeloop. Jy, 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 jy letterlijk geloop tegen jou wang af. En denk ek, waar kry mys hierdie goed te koop? En um, dit was vir my so lekker. Nou, vandag is dit bykie wat ek wil hee. Ons moet dan kyk. So, ons gaan een bykie kyk nou na hierdie sappige vruchte, asjeblief Rohan. En ons gaan kyk daar in gelaas, hier is vijf, wat beteken dit op die oude dag om dan vrug te dra? Ek gaan vir jy lees, jy kan daar volg binnen die stikkie, ek gaan vanaf vers 22 vir ons lees. Die vrug van die geest daar teen oor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat in Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstochte en begeertes gekruisig. Ons lewe die gees, laat die gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moet nie verwaand wees, mekaar uitdaard of mekaar, um, op mekaar afgunstig wees nie. Ek hoor baie keer as mense aan hierdie tekst verwijs, hoor ek baie keer mense sê, die vruchte van die gees, ek weet nie, wie van jy het dit al baie gehoor, die vruchte van die gees, mense sê, ja, het jy die vruchte van die gees, 
Wat is nie wat daar staan nie, daar staan vrug van die gees. En dan gaan hy verder om te sê, wat is dit? Dis liefde, dis vreugde, vrede, ged, um, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeers. Ek weet nie of jy achterkom nie, maar alles wat daar staan, gaan eindelijk oor wat ek is vir ander mense en niks te doen met my nie. Want, as ek lief is vir mense, gaan het oor hulle. Ek heb hulle kruid. Vreugde. As ek op my kamer sit en vreugde vol is en lach, niemand sien dit nie, dit nie waarde vir ander mense nie, dit maak jy verskil nie. Vreugde word raak gesien buiten. So is het ook met vrede, geduld, vriendelijkheid, ek hoef nie geduldig geweest met myself nie. Um, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfweersing. Al die goeders gaan oor wat ons na buiten wees, die vrug wat ons dra van die regees. Toen het ek nou gewonder oor hierdie ding, en even skiel ek toe dat ek hierdie mooie beeld in my kop gesien, dis ek om ek hierdie meisiekie gevat het wat so lekker hap uit daai waterappel is daai. Ja, dit is een granny smit, daai, daai, daai meisie is so na my hart. Oké, okay, daai hap wat sy vat uit daai granny smit uit. Maar hier is wat ek toe besef het, of die prentje wat in my kop opgekom het, van dit. Betuik hier, as die vrug wat ons dra na buiten, en iemand het een behoefte daarna, wil een hap vat uit die vrug uit, het hulle betuik hier die behoefte na geduld. So is ons dan die vrug, vir die oomlik wat die uit die hap vat, is dit een hap van geduld, wat hy by my leer. Of dalk selfbeers, Maar dis wat die geest van God so levend maak. Dis wat God so gans anders maak as ons, is juist dat hy kan die vrug wat ons dra gebruik om mense in hulle behoefte aan te spreek, so dat hulle iets van sy karakter, iets van wie hy is, kan begin raak proe binnen in ons levens. Baie keer wonder ek, as ons nie maar net vruchten, wat niet meer smaak het nie. Vruchte wat mens nie meer proe die liefde, die vreugde, die vrede, die geduld, die vriendelijkheid, die goedhartigheid, die getrouheid. Is ons nog dit? Is ons die appel, ek het nog gespot, die, het was weinig gestaan, die appel, en ek het speciaal nou appel gekies, ek was nou bykie aspres. Maar is ons die appel wat gehap kan word, om mense na God toe te vat, of is ons die appel, wat mense verlei, weg van God af. Ek het hier die mooie seding gehoor, een keer wat vir my, wat nogal um, vir my baie beteken het, is, iemand het gesê, jy is die bybel, wat ongelovige mense lees. Jy is die bybel, wat ongelovige mense lees verlei ons mense? Of leer ons hulle iets van Godse karakter? Van wie hy is? Van, van dit wat ons kan beleef van, van hierdie God wat vir ons lief is, wat, wat geduldig is met my, wat selfbeheersing vir my wil leer, so dat ek selfbeheersing kan uitoefen op een manier dat iemand anders te kan sien wie God werkelijk is. As ek die een wat vrede bring, Vrede tussen mense, maar, maar meer vrede tussen ons en God. Want sien, as ons vrede maak met God, dan is daar een oorvloei, iets wat gebeur in ons levens. Ons maak ook vrede tussen mense. Dit is hoe Godse ekonomie werk, anders as wat ons denk daar oor. Maar nou kan jy vir my vraag, John, ok, dit is nou oulik, ons sê nou, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Dit is baie goed, dit is baie oulik, dit is baie wonder. Hoe kry ek dit? <laughs> sit ek by die huis en wacht? Ons het gister nou gehoor, van rank ons nie, ons is hierdie pampoene wat geplant is, en rank ons uit na buiten toe, of dra ons vrug hier, maak ons een verskil hier so. Die stikkie wat ons vandag uit voorbereid het gepraat van een vijaboom wat dier rank na iemand anders te toe en vir die persoon vijag gee, alles daar baie keer en hier die erf nie vijag nie. 
Hoe kunnen ze het recht dat dit gebeur? En daar is net een manier hoe ons dit doen. Dit is om tijd te spandeer samen met God. Als hij voor jou belangrijk genoeg om jouw dag zo so in te kleren, dat je tijd zal spandeer bij hom, om te horen wat hij voor jou wil zeggen, zodat so jij kan groeien, zodat so jij nader aan hom kan bewegen, zodat so jij kan horen, zodat so jij kan weten wanneer je roept, zodat so jij liefde voor anderen kan geven, vreugde, vrede, geduld. Doen ons dit nog. Ik kom zo so bij achter die volgende alsjeblieft vroeg. Ik kom zo so bij keer achter in ons levens met jong mensen, als ik met hulle praat, oor hoe ontzettend slecht ons ons Bijbel niet net ken nie, maar niet weet hoe om te hanteer nie. Ons weet niet waarom eerst die Bijbelboeken te krijgen nie. Erger als dit, ons weet niet eerst meer hoe om die inhoudsopgave te gebruiken binnen in die Bijbel. Want alles het instant geword. Alles het makkelijk geword. Je kan jou, jy kan jou voen vat en jy tik in wat ze versie wil zien en je het om. Je hoeft niet te weten waar die Bijbel staat. Je weet nie, jy hoef nie te weet waar om op te maak, om het te lees nie. En dit is nie asof jy daar sê, as jy die versie soek daar staan, by die nieuwe testament plaats is soveel nie. Die versie komt niet op vir jou. Maar het maak, dat die verhouding tussen ons en God begin, Um, vervaag. Timotheus, 2 Timotheus 3 vers 14 tot 17 sê, maar jij blij bij wat jij geleerd het en wat jij vastgloe. Jij weet toch wie jou leermeester was en jij ken van kleins af die heilige skrif. Dit is telkens probleem, ons, ons mensen ken nie eerst meer die heilige skrif nie. Ons ken nie meer wat die woord sê nie. Dit kan jou die kennis bijbrengen wat tot verlossing leidt door die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is door God geïnspireerd en het groot waarde om in die waarheid te onderrug, dwaling te bestrijd, verkeerd in de recht te stel en die rechte levenswijsheid te kweek. So die man of vrouw, wat in dienst van God is, wat gelovig is, volkome voorbereid en toegerust sal wees voor elke goede werk. Spandeer ons genoeg tijd in die woord van God, als hij met ons praat, dat ons die vrucht kan wees, wat iemand kan hap, in die geduld, die vrede, die vriendelijkheid, die zelfbeheersing, die goedhartigheid van God kan beleef. Ons kan het niet doen. Als ons begin sê, Jere, snoei my, dier die woord, Leer mij, die die woord. Leer mij. En al ons dit gaan doen is om tijd te spandeer binnen die woord van God. Ons praat van die Bijbel als die specifieke openbaring van God. En alles wat ons daarna beleef is die algemene openbaring van God. Maar als ons nog zo so gevoek is, aan wie God is voor elke van ons, dat als ons ons roeping hoor, als ons hoor God sê, volg mij dat ik dit zal doen, als hij sê, moet niet een verskoning uitdink nie, ek my verskoning sal achterloos, en sê, ik wil niet meer weet van u, ek wil hoor, ek wil leer, ek wil vrug dra die die gees, en hier is die wonderlijke, wonderlijke voorrecht wat elke van ons kan heen. Daai vrug, kom niet van jou af nie, het komt van die heilige geest af, wat binnen jou is, in al wat ons moet doen is, spandeer tijd, bemes die grond, werk dit om, laat om toe, om jou te snoei, zodat so jij vrug kan dra, zodat so jij in die waarheid onderrug kan worden kan weet als iemand nonsens praat, kan weet wat om te doen om goed recht te stel, en kijk hoe mooi, om die rechte levenswijze te kweek. Ek is een ongeduldige mens. So, um, ek onthou my maat op een storm van my gesê, John, bid vir geduld. Toe sê ek, 
ek het vir die Heere gesê, ek sê, Heere, gee my geduld nou. Sê, sê, maar dit is die probleem. Dit is nie hoe geduld werk. Ok, ek moes later leer, as die oomlik, as ek gebid het vir geduld, rai al die mense wat veertig rai voor my in. Ok, hoekom? Want ek het almas nog gevraag om te leer, wat geduld is. Wat gaan jy leer? Geduld gaan jy net leer, as jy blootgestel word in een situasie, waar jy geduld moet beoefen. Anders te gaan jy dit nie leer. So moet nooit bid vir geduld, as jy binnenlandse sake toe gaan nie. Okay. Um, maar die rechte levenswijs het te kweek, om op die ouwe van die dag, God te vraag om my te leer, hoe om te loop. Waarom te loop? En wat om te doen? zodat so as ek by my werk is, of by my familie, of vriende, dat ek die geleentere kan hee, dat hulle kan een hap vat, van die vrug wat hulle nodig het, wat ek binnen my het, om te kan gee vir hulle, so dat hulle nader aan God kan wees, so dat hulle kan iets beleef van Godse genade, Godse geduld, Godse se, se selfbeheersing, sy goedhartigheid, sy omgee vir my en jou. Maar ons moet tyd maak, so dat hy binnen in ons kan werk, zodat so wanneer ons rond beweeg, hy dier ons kan werk, na buiten. Het is om die roepstem van God te kan hoor. Het is om op die rechte plek te wees, te weet wanneer hy een vraag gaan vraag, of, of ek op die stadium dadelijk kan sê, Jere, hier is ek. Of dit is wat die Heere van my verwacht, of dit is wat ek kan hoor, of dit is wat God graag met jou wil deel. Het is hierdie proces wat hier ons gaat. Ek hoop in hierdie week wat ons bezig was om dier al hierdie verskillende facette van een verhouding met God, sy stem te hoor, te weet want ons moet gaan en om ja te sê, sonder om altijd een verskoning te maak. As ons, as ons dit alles in sag, mag hierdie die begin wees van een dieper en een verdere verhouding met God, zodat so mens op die oude van die dag die vrug van Godse lewe, dier jou kan sien, omdat jy die vruchten dra. Omdat jy, op die oude van die dag, kind van God is, wat hy voor lief is. Ons gaan een lied sing, en ek wil hier ons met sommer sit, en, en na dit gaan ek vir ons bid, maar, Kom ons sit en sing dan saam hierdie volgende rechtig mooi, mooi lied.
een van die goed wat voor ons toch die moeilijkste is, als mensen is om, om rechtig die stem van God te hoor. Maar ik denk ons maak het verschrikkelijk moeilijk voor ons. God zal altijd, als hij met je praat, iets voor je sê, tot voordeel van andere mensen en tot eer van hom. Lieve Heer, as ons vanavond hoor van die vrug wat ons moet dra, hoor dat as ons tyd spandeer in die woord, sal jy die vrug, die groei, die verhouding versterk, Heere. Jy sal ons leven so snoei, dat ons meer vrug kan dra dat ons een groter inpak kan hee, dat ons meer mense kan bereik vir jy, dier dat jy, dier ons werk. En dankie daarvoor, Heere, dankie dat ons maar eindelijk maar net die spasie is tussen jy en ander mense. Dat ons maar net die connectie hoef te wees tussen jy en ander mense. Maar laat jy die werk doen. Maak ons, Heere, bome wat christelike en geestelike vrug sal dra. Wat een skadie vir mense sal bied, wat een lafenis of een plek sal wees van mense ris kan vind. Vrede, geduld, liefde, vriendelijkheid, selfbeheersing, nederigheid, goedhartigheid. Dat hulle iets van u kan beleef omdat ons gewortel is in u. En u ons levenswandel bepaal. Dankie daarvoor, Heere. In die naam van Jesus Christus, ons Heere. Amen. Soos al die ander aande, gaan ons dan nou geleendheid gee, wat u net kan volg, um, op die boord, en dan sommer net rustig kan wees. U kan u oor toehou as u wil, of jy kan lees, het is die kese. Maar kom ons vandeer, hierdie tyd ook, by die Heere. Terwijl ek nou gereed maak vir gebed, stop ek en raak stil, ek focus my asemhaal en deerstadig asemtaal, ek focus my verstrooide gedagtes op God. Skeper God, wat my uit stof gevorm het, blaas weer die asem in my in, laat my lewe en heilig my door die kracht van die gees. Laat my hart weer brand met die goeie nies van die evangelie. Ek is vanavond blij oor Godse teenwoordigheid en sluit aan by Godse mense in die woorde van Psalm 119 vers 103 tot 105. O 
aangenaam is die woord, soeter as jening in die mond. Die bevele gee my inzicht, daarom haat ek elke verkeerde pad. Die woord is die lamp, wat my die weg wees, die licht, my pad. Denk weer na oor wat Jesus gesê het vir elkeen van ons. Toe hy gesê het, ons moet vrug dra en sy disciples wees. Die vrug van die geest daar ten oor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat met Christus Jesus behoort, het hulle sonnige natuur met al sy hartstochte en begeertes gekruisig. Ons leven het die geest, waar die geest nou ook ons gedagtes bepaal. Ons moet nie verwaand wees, mekaar uitdaard of op mekaar afgunstig wees. Heere, wanneer jy my snoei en my voet, laat my dan in die rus sit. Laat my focus op die vrug wat ek moet dra en laat my die geestelike vrug met ander deel tot die eer. Kom ons luister weer na Galasiers 5 vers 22 tot 26. Die vrug van die geest daar ten oor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheers. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat in Christus Jesus behoort, het hulle sonnige natuur met al sy hartstochte en begeertes gekruisig. Ons leven het die geest, waar die geest nou ook ons gedagtes bepaal. Ons moet nie verwaand wees, mekaar uitdaard of op mekaar afgunstig wees. Praat met God, dalk het jy snoei nodig, of dalk herstel, maar praat met God. Heere, dankie vir ons tyd saam. Dankie vir die woord en dankie dat ons die wil kan leer ken. Amen. Ons gaan afsluit vanavond met een Engels is het bekend vir my gewees. Dit is in die vlam nou opgeteken Afrikaanse vertaling afvan. 
wat vir my rechtig iets sê van, van wat die roepstem eindelijk vir elkeen van ons is. Wat iets sê van, van hierdie God, wat ons aan bid. So ek wil vraag, kom ons doen het staande, en as ons klaar is, sal ek die sien uitspreek. Is a wonder for en gestuur om vir elkeen van ons te sterf, sit aan die rechterhand van God en is die voorspraak vir elkeen van ons. Hy het sy gees gestuur om my en jou te bemoedig en te lei. Dit is ons God, ons wonder God. Mag die vrede van God met julle wees en die naam van God in Jesus Christus, onder leiding van die geest. Amen.